শুদ্ধি ইনশাল্লাহ আজকে আমরা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই সোরায় ফলাকের কেঞ্চে তাফসির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব আমা তফিক আল্লাহ বিল্লাহ সোরায় ফালাক এবং সোরায় নাস এই দুটি সোরা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই দুটি সোরা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে তবে সোরা এখলাস এটা কোথায় হয়েছে মক্কায় হয়েছে কিন্তু এই দুটি সোরা মদিনায় আগেও আমরা বলেছি মাক্কি সোরা মাদানের সোরা মাক্কি সোরা ওই সোরাকে বলা হয় যে সোরা নাজিল হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মক্কায় হিজরত করার পর আর মাদানি সোরা বলা হয় ওই সোরাকে যে সোরা নাজিল হয়েছে মানে উল্টা হয়ে গেছে মনে হয় আগে কি বলেছি মাক্কি সোরা বলা হয় ওই সোরাকে যে সোরা নাজিল হয়েছে মদিনা থেকে মক্কা থেকে হিজরত করার পূর্বে এটাকে মাক্কি মানে মক্কায় থাকাকালীন যে সোরা নাজিল হয়েছে হিজরতের পরে সেই সোরাকে মাক্কি সোরা বলে আর মাদানি সোরা বলা হয় ওই সোরাকে যা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মদিনায় হিজরত করে যাওয়ার পরে নাজিল হয়েছে যদিও এই সোরা নাজিল হয় এরপরে মক্কার আশেপাশে বা এখানে সেখানে কিন্তু এরপরও ওই সোরার নাম এই জন্য মাদানি সোরা যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হিজরতের পরে ওই সোরাটি নাজিল হয়েছে তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি সেই হিসাবে এই সোরা সোরায় ফালাক এটি হলো মাদানি সোরা মানে রাসুলের মদিনা হিজরতের পরে নাজিল হয়েছে আসুন আমরা যেন চেষ্টা করি আগে অনুবাদ এরপরে এর সংক্ষিপ্ত তাফসির বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পরম কর নামায় আল্লাহ নামে শুরু করছি কুল আউজুবে রব্বিল ফালক আল্লাহ বলছেন তার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে কুল আপনি বলুন অর্থাৎ হে রাসুল আপনি বলুন রব্বিল ফালক আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকালের প্রতিপালকের নিকট মিন সার মা খালক তার সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আমিন সার গিন ইজা অকাব অনভাবে আমি আশ্রয় চাচ্ছি রাতের যখন তা ছেয়ে আসে মানে আচ্ছন্ন হয়ে যায় মানে পরিপূর্ণভাবে অন্ধকার হয়ে ওঠে এর এর থেকেও আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর নিকটে ওমিন সার ইন্নাফাত এবং আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর নিকটে অর্থাৎ সকাল বেলার প্রতিপালকের নিকটে কি থেকে ওই সমস্ত আত্মার অনিষ্ট থেকে যারা ফুৎকার দেয় ফিল অকাত গ্রন্থি সময় মানে গিরাই ফুৎকার যারা দেয় মানে জাদুকারিণী আত্মা থেকে আত্মা অনিষ্ট থেকে পানা চাচ্ছি যারা ওই গিরাহ দিয়ে শত ইত্যাগা এতে এতে গিরাহ দিয়ে কি করে জাদু করে থাকে তো এই সমস্ত জাদুকরদের জাদুকর আত্মার থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি ও আমি নিঃসর হাসদিন ইজা হাসাদ এবং আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি হাসাদকারী থেকে হাসাদকারীর অনিষ্ট থেকে যখন সে হাসাদ করে মানে হাসাদ মানে হিংসা করে তার মানে আমি হিংসুক হিংসুকের থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যখন সে হিংসা করে তো এখানে মোস্তাইজ ও মোস্তা আজ বিহি বা মোস্তা আজ মিনহ কয়জনের কথা উল্লেখ রয়েছে আশ্রয় তলবকারী যার কাছে আশ্রয় তলব করা হয় যার থেকে আশ্রয় তলব করা হয় মোস্তাইজকে ব্যক্তি নিজে 
আর মোস্তা আজ বিহি যার থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে যার সাহায্যে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে তিনি কে আল্লাহ আর যার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে সেটা হলো মোস্তা আজ মিনহ মানে যার থেকে যার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে আর মোস্তা আজ মিনহ যাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে তারা হলো এই শ্রেণীর লোকগুলি এই শ্রেণীর বস্তুগুলি আসুন আমরা এই সোরাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি কল আউজ বে রব্বিল ফলক আল্লাহ তার রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে বলতেছেন আপনি বলুন আউজ বে রব্বিল ফলক আমি আশ্রয় চাচ্ছি রব্বুল ফলকের নিকটে মানে সকাল বেলার প্রতিপালকের নিকটে কি থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে পরে কিন্তু বলা হচ্ছে মিন সারমা ফলক তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে মানে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন মানে আল্লাহর সৃষ্টি কোলের অনিষ্ট থেকে অমিন সর্রে গিন ইজা ওকাব এবং রাতের অনিষ্ট থেকে যখন রাতটা ছেয়ে আসে পুরো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় এরপরে কার থেকে আসা চাওয়া হয়েছে অমিন সর্রে নাফা সাতে এবং ফুৎকারিণীদের ফুৎকারিণীদের যারা ফু দেয় ওদের অনিষ্ট থেকে যারা ফু দেয় ফিল ওকাত গ্রন্থি সময় গিরাহ সময় এবং আমি আরও আশা চাচ্ছি হিংসুকের হিংসা থেকে যখন হিংসা করে তাহলে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার বুঝে ফেললাম যে এখানে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে যাকে তিনি হলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তার মানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তিনি খুদ নিজে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন আল্লাহ তাকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন সুতরাং ওর থেকে আর বেকফ কেউ নাই নির্বোধ কেউ নাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের নিকটে গিয়ে আশ্রয় চায় আল্লাহ তাকে বলছে যে হে রসুল আপনি আশ্রয় চান আমার কাছে আর কিছু নির্বোধ অতি ভক্তিকারী চোরের লক্ষণ বলা হয় তো এরকম কিছু লোক আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের কাছে পান আছে আশ্রয় চাই যেমন কবি বসির তার অতিরঞ্জন কৃত কবিতায় তিনি বলছেন মালি মান আলুজ বিহি সেবা কা ইন্দা হরুল কবি কি বলছে মালি মান আলুজ বিহি সেবা কা ইন্দা হরুল ইমাম কে আছে আমার জানে কথা আমি আশ্রয় চাইতে পারি বড় বড় বিপদ আপদ আসার সময় উদ্দেশ্য কি রাসুল্লাহ মানে হে রাসুল আপনি ছাড়া আমার কে আছে আশ্রয় দাতা যার নিকটে আমি আশ্রয় নেব বড় বড় বিপদ আপদে আল্লাহর কথা মন নাই এই কবির আল্লাহর কথা মন নাই তো ও তো মরে সাফ হয়েছে কবে মারা গিয়েছে কিন্তু দেখেন ওর এই কবিতা পাঠ করে এই কবিতার নাম হল কবিতা এ বুর্দা আমাদের দেবন্দী বেরলবী মাসরাখের যারা হুজুর পর্যায়ে রয়েছেন বা পাবলিক তারাও এ কবিতা পাঠ করেন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পাঠ করেন মনে করে না যে এখানে সেরে গেছে অথচ এখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে মানি মালি মান আলু জবিহি সেবা কা ইন্দা হরুল ইলহাদাম কে আছে আমার আপনি ছাড়া অর্থাৎ হে রাসুল আপনি ছাড়া কে আছে জানি ওটা আমি বড় বড় বিপদে আশ্রয় নেব আল্লাহ নাই আল্লাহ তো তার রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে এখানে আশ্রয় নিতে বলেন আরো তার কাছে এটাই হলো সিরিক কিন্তু ভারত ও মহাদেশের মানুষ অনেকে সিরিক বোঝে না সিরিক কি বোঝে না বেদাত কি বোঝে না যার ফলে অনেক সময় সিরিক করেও মনে করে না যে আমি সিরিক করছি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আমিন তার রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে আশ্রয় নিতে বললেন এই বলে কুল আউজ রব্বুল ফালাক আপনি বলুন আমি রব্বুল ফালাক সকালে রবের নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি আর আশ্রয়ের বিষয়গুলি তো বুঝতে পারছি কি বলা হয়েছে প্রথমে মিন সারমা খালাক আল্লাহর সৃষ্টি কুলের অনিষ্ট থেকে তাহলে আল্লাহর সৃষ্টি কুলের অনিষ্ট আছে মানে আল্লাহর সব সৃষ্টি কুল ভালো নয় কিছু সৃষ্টি কুল রয়েছে যাদের ভিতরে অনিষ্ট রয়েছে হ্যাঁ খারাপ রয়েছে খারাপই রয়েছে ওদের ভিতরে ওদের আত্মা খারাপ মন্দ প্রবণ আত্মা মানুষের ক্ষতি করে এরকম রয়েছে এরকম খারাপ হতে পারে 
जिन शैतान हिंस्र पानी तर हवाम विषक्त विषक्त पानी अनेक रकम अनिष्टकारी रही है अनेक रकम पानी रही है जर माध्यम अनिष्ट शिकार है अकल्याण शिकार शिकार होश्रय चाहते बला आगे विभिन्न दुआर माध्यम आल्लाहर का आश्रय चाहत कखनी यह सोरा दोटी नाजिल है सोरा पालक नाच तक अन्य दुआ ऐड़े दे दुआ दिए उन्नी कि आल्लर का आश्रय चाहत एक सहबी के बोल ओसियतर बोलें तुम्हें ये सुरा सोरा एखलास मतईन ये दूटी सुरा मान पाना दानकारी आल्लाहर अनुमति सपेक्षे पाना पाना पा जाए सोरा दूटी थे सोरा दूटी नाम मतईने बला दूटी आश्रय दानकारी सोरा तो आश्रय देवें आल्ला रबुल आमीन क्योंकि ये सुरा के वसिला तो रसुल्लाम तुम्हें सोरा एक मईन सकाले सन्धाय पाठ कर सबकि मैं सबकि अनिष्ट तुम कि निरापद थको सकाले और सन्धाय सकाल सन्धा जिक्र भरे सोरा एक फलाक नाश रही रसुल्लाह सल्लाह अलहीसलम अकबा बीन आमिर के ये सुरा दुटी पढ़ार विशेष भाव निर्देश करो हे अकबा जे एम कि सुरा एम कि आयात आल्ला नाजिल कर आयातगल समपरिमाण और तुम्हें कोच देखते पाना एरपर सोरा फलाक नाश पाठ कर और हाँ से बला सर्वोत्तम ताउजर सुरा मान आल्ला ने कर आश्रय लाभ सोरा हम यह सोरा सोरा फलाक सुरानासुल्लाजी पड़े ग्रंथी फुतकार मेरे ग्रंथी फू दिए दिए ग्रंथी गुल जदुर ग्रंथी गुल्बे जो सब कटी ग्रंथी छुटे गोमेटिक छुटे ग फुतकार मारा माध्यम छुटे तो रसुल्लापूर्ण रूपे तफसिल्लाम के जदू कर जदुर घटना तो बखारी स्वरूप क्योंकि सुस्थ कि सुरा दूटी पाठ कर ग्रंथिर माध्यम जदू कर रसुल भांगा चिरणी नहीं चिरणी क्या दाँत नहीं व्यवहित चूल किस चूल खसे पड़े चिरणिर चूलगुलि उद्धार कर चूल चिरणिर किस दाँत रसुल शाहम खादम थे उद्धार कर अनबादी एक कूपे कुफरी को जदू कर से कूपर निकटे नीचे पाथर चापा दिए रखे एरपर रसुल्लाम दिन असुस्थ हो गए जदुर प्रभा तरह पड़े दिन दिन शुक्रिया विविधर साथ उठा बसा तरह बद मेलामेशा मेलामेशा ना कर मन करतें जो गे तो एरपर जिबिर अमीन रसुल्लाह सल्लाह अलीसल्लम के बोले दिन विषय बेपार आपना के जदू करा जदुर वस्तु अमुक उफे रही है तो रसुल्लाह सल्लाह अलीसल्लम से उद्धार कर से दाफन कर दिए ध्वस कर दिए क्योंकि वो नहीं प्रचार प्रसार करें रसुल्लाह सोसा बला अपनी शास्त्र व्यवस्था करें जे कर आल्ला सुस्थ कर दिए चाहना मानुषे भर एक ये फेतना फसा दे कि सूत्रपात हक इंधन छड़िए पड़ तो जैक रसुल्लाह सल्लाह अलीसल्लम ये सोरा दूटी ओ जदुर प्रभाव काटानों जन व्यवहार कर और भाई बहर से भाद से पाव जाए रसुल्लाह सल्लाह अलीसल्लम ये सोरा दूटी दिए निजे शर असुस्थ हम फू दित सोरा दूटी पड़त सोरा फलाक नाच पड़त सोरा दूटी रोगी आरोग्य एक माध्यम अनुभवे बुझते सकाल सन्धा जिक्र हिसाब से अनुभवे और हादसे पा जाए प्रत्येक सालातर पर सोरा एक फलाक नाच एक बार कर पड़ार नियम रही है और मागरीब 
বাদ মাগরিব এবং বাদ ফজর তিনবার করে পড়ার কথা কেউ কেউ বলেছেন যেমন শেখ বেন বাজ রহমতুল্লাহ আলহে তবে পরবর্তী লেটেস্ট গবেষণায় পাওয়া গেল যে একবার করে পাঠ করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে সমাজ শেখ ইবনে বাজ রহমতুল্লাহ আলহে এটা কেয়াস করেছেন সকাল সন্ধ্যা জিকিরের সাথে তো আর অন্যান্য যে বর্ণগুলি পাওয়া যায় যেমন আবু দত্তির মৃত্যুদের বর্ণায় এক কথায় যেখানেই হাদিস পাওয়া গেছে সেখানে কিন্তু এই ফালাক একবারের কথাই পাওয়া যাচ্ছে মানে হাদিসের ভাবভঙ্গি একবার পাঠ করারই দিকে ইঙ্গিত করে সুতরাং তিনবার পাঠ করার স্পষ্ট কোনো হাদিস নেই বাদ মাগরিব এবং বাদ ফজর তবে সকাল সন্ধ্যার জিকিরের ভিতর রয়েছে তিনবার করে পাঠ করার নিয়ম সনমতের হাদিসে রয়েছে অতএব সকাল সন্ধ্যার জিকিরে সোরা ইখলাস ফালাক তিনবার পাঠ করবেন আর সকালে জিকির কখন থেকে শুরু হবে বাদ ফজর ফজরে ফজরে আজানের পর থেকে করতে পারেন নামাজের পরে করলে আরও ভালো নামাজের পরে আপনি নামাজের যে জিকির রয়েছে এরপরে আপনি সকালে জিকির পাঠ করতে পারেন এটা কখন শেষ হবে সূর্য ওঠা আগ পর্যন্ত এমনকি যদি কারো বাকি থেকে যায় সেটা সে পড়তে পারে ইনশাল্লাহ বেলা হয়েও তবে উত্তম টাইম শেষ হয়ে যায় সূর্য ওঠার সাথে সাথে তো এটা হলো সকালের সময় বিকাল কখন থেকে শুরু হবে বিকাল শুরু হয়ে বাদ আসার তবে মাগরিবের পরেও যদি কেউ পাঠ করে করতে পারবে ইনশাল্লাহ কিন্তু উত্তম টাইম শুরু হলো বাদ আসার আর পাঠ করাই তো ভালো আগে ভাগে কারণ আপনি পাঠ করা মানে কি আপনি হেফাজতে চলে গেলেন আল্লাহর বাদ আসর যদি শুরু করেন তো আপনি আল্লাহ বাদ আসর থেকে আপনার হেফাজত স্টার্ট হয়ে গেল তবে বাদ আসর থেকে শুরু করে আপনি বাদ মাগরিও পড়তে পারেন এমন কি যদি ভুলে যান কাজা হিসেবে আদায় করেন ওই এই অধ্যরাতের আগে আগে ইনশাল্লাহ কাজার আদায় হয়ে যেতে পারে যদি নিয়মিত অভ্যাস করে রাখেন তাহলে এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহর কিছু সৃষ্টি রয়েছে যে সৃষ্টির অনিষ্ট রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে অনিষ্টর সাথে সৃষ্টি করেছেন যেমন বুঝতে পারলেন যে বাঘ বাঘের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে সিংহ ইত্যাদি এক কথা হিংস পানি ওরা আমাদের দেখলেই মানে খেয়ে ফেলা চিন্তা ভাবনা করে বন্য প্রাণী মানে পোকামাকড় দংশন করবে রসুল্লাহ সাম পর্যন্ত ছাড়িনি একটা ওই আকরাব বলা হয় আকরাব কি কাঁকড়া বিষ কাঁকড়া আকরাব রসুল্লাহ সাম দংশন করেছে তা আকরাব নবী চিনেছে রাসু সাহেব বলছে লান আল্লাহ আকরাব এ আকরাবকে আল্লাহ লানত মানে কাউকে ছাড়ান আছে তাহলে অনিষ্ট দিয়ে আল্লাহ রব সৃষ্টি করেছে আর যিন শয়তান তো রয়েছে শয়তান আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে আল্লাহ আল্লাহকে সে বলেছিল যখন সে আল্লাহর শাহী দরবার থেকে বিতাড়িত হয় তখন বলেছিল যে আল্লাহ আমি এই আদম সন্তানের জন্য পথভ্রষ্ট হয়েছি আদমের জন্যে এ আদম সন্তানকে আমি পথভ্রষ্ট করতে থাকব গোমরাহ করতেই থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বডিতে তাদের রোহ থাকবে তখন আল্লাহ তালা বলেছিলেন যে আমিও তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে সুবাহন রহমান সুবাহ রাহিম তো এই শয়তান ওতা নিয়েছে যে আমাদেরকে গুমরাহ করবে এবং আমাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে থাকবে আমাদের গুমরাহ করার জন্যে তাহলে অনিষ্টের জন্যে অনেক কিছু আমরা দেখতে পাই আমাদের সামনে এই দোয়া জিকির আজকারগুলি যদি আমরা মনে রাখি এবং আমল করার চেষ্টা করি বিশেষ করে সোরা ফালাক সোরা নাস সোরা এখলাস আরও আয়াতুল কুরসির কথা পাওয়া যায় সকাল সন্ধ্যা জিকির হিসাবে এমনকি প্রত্যেক সালাতের পরে আয়তুল কুরসি কথা হয়েছে নাসের বা নাই অন্যভাবে ইবন হাইবান বানা যদিও এগুলি তাদের অন্য কেতাবে রয়েছে কি বলা হয়েছে মান করা আয়তুল কুরসি দুবরা করলে সালাতে মাকতুব আলামিয়াম না হামেন দুঃখ জান্ন তিরের মত যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে প্রত্যেক সালাতের ফরজ সালাতের শেষে তাহলে তার জানা যেতে একমাত্র বাধা হলো মৃত্যু মানে মরা না বলে জানা যায় না মরলেই জান না তাহলে এই জিকিরগুলি করা ভালো না কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো অতি সত্য কথা আমাদের দেশে এই জিকির আজকারগুলির প্রতি রুচি নাই এমনকি কোনো কোনো ভাই আমাকে রিপোর্ট দিয়েছেন যে এখান থেকে যে জিকিরগুলি বিতরণ করা হয়েছিল একজন লাগিয়েছে মসজিদে সে মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সরিয়ে দিয়ে ওনার বেদাতে জিকির যেটা চালু হয় সেটাই চালু করেছে তো আল্লাহ হেদায়ত করুন আল্লাহ হেদায়ত দান করুন এবং আমাদেরকে এই সন্ন্যাতের প্রতি রুচি রুচি বোধ ফিরিয়ে দিন আমিন তাহলে অনিষ্ট থেকে পানা চাওয়া হয়েছে প্রথমত 
আল্লাহর সৃষ্টিকুলের এবং আল্লাহর সৃষ্টিকুল বহু রকম রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেছেন যদি কেউ কোনো জায়গায় অবতরণের পর এ দোয়াটি পাঠ করে আউজ বেকালে মাতিল্লাহ তাম মাতি মিন সারা মাখালাক লাম ইয়াদুর হোসাইন হাত্তা ইয়ার তাহেলা মিন মঞ্জির হিজালেক তাহলে তার কোনো কিছু ক্ষতি করবে না এমন কি সে ওখান থেকে প্রস্থান করবে মানে প্রস্থান করা পর্যন্ত তার কোনো কিছু ক্ষতি করবে না আগের যুগে জাহেলিতে জামানে কোনো মাঠে ঘাটে অবতরণ করলে মানে ডেরা করলে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিলে বিশ্রাম সেখানে থাকলে শয়তানের যে লিডার তার থেকে পানা চাইত বলতো আউজবে সাইয়ে দেহাদ আল ওয়াদি এই উপত্যকার এই মাঠের সর্দার বসের আশ্রয় চাইছে নাউজবিল্লাহ মিনজালেক তো এগুলো ছিল মুর্শিদের কাণ্ড কিন্তু ইসলাম আসার পর এগুলো বাতিল করে দেওয়া হয়েছে আপনি মাঠে ঘাটে যেখানে আপনার মানে বিশ্রামের প্রয়োজন হলো আপনি এই দোয়াটি পাঠ করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম সহি হাদিস যে কোনো সমস্যা হবে না আপনি প্রস্থান করা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবেন তাহলে এই দোয়া কি ভোলা যায় এবং এই দোয়াটি কিন্তু ব্যাপক আপনি বাড়িতে উঠবেন তখনই আপনি দোয়া পড়বেন তা না সব জায়গায় যে কোনো জায়গায় আপনি এই দোয়াটা যদি পড়েন নতুন কোনো জায়গায় গেলেন এমন একটা হোটেলও যদি আপনি গিয়ে এই দোয়াটা পাঠ করেন করতে পারেন এবং হোটেলও আমরা অনেক সময় অনেক সময় দেখেছি এই যে এই দেশের একজন ভালো আলেম খ্যাতনামা আলেম তিনি বাইরে বহির বিশ্বে গেলেন দাওয়াত তাবিলের কাজে সত্র অঁত পেতে ছিল বম ফুটিয়ে দিয়েছে মারা গিয়েছে ওই হোটেলে থাকা তো এই দোয়াটা যদি আপনি করেন হয়তো বা আল্লাহ রব্বুল্লাহ আমি আপনাকে সেভ করবেন সর্বদিক থেকে অতএব যে কোনো জায়গায় আপনি যান নতুন কোনো জায়গায় গেলে আপনি এই দোয়াটা পাঠ করে করলে ইনশাল্লাহ এই ফায়দা নিতে পারবেন তো সকাল সন্ধ্যা জিকির হিসেবেও এটা রয়েছে এবং এমনিও আপনি যে কোনো জায়গায় যাবেন আপনি এই দোয়াটা পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ তাহলে সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আমাদেরকে পানা নিতে শিখিয়েছেন এবং আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন তিনি যেন এই দোয়াটি করেন এই এই দোয়ার সম্বন্ধে এই সোরা দুটি আমরা ভুলবো না তাহলে এভাবেই আমরা পাঠ করার চেষ্টা করব কি কি পাঠ করবো সোরা এখলাস ফলাক নাস আর বিশেষ করে ইয়ে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা হিসেবে এই এই দুটি সুরা এর ওপরে বেশি আমল করতে পারি কিন্তু এখলাস ফালাক নাচ এগুলো পাঠ করতে পারি এক কথায় পুরো কোরআনটাকে আল্লাহ শেফা বলেছে আরোগ্যের জন্য যদি আমরা যে কোনো আয়াত পাঠ করি তা তবুও ইনশাল্লাহ ঠিক আছে অনাজুল মিল কোরআন এ মাহ শেফা ও রহমতুল্লিল মিনিন আল্লাহ বলছেন আমি কোরআন থেকে এমন কিছু অবতীর্ণ করি যা মোমিনদের জন্য হ্যাঁ রহমা শেফা আরোগ্য এবং রহমত রহমত স্বরূপ তার মানে পুরো কোরআনটাকে আল্লাহ শেফা বলেছে সুতরাং যে কোনো আয়াত পাঠ করে আপনি আরোগ্যের এ আশা করতে পারেন যদিও রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিছু সোরাকে খাস করেছেন কিছু সোরা কথা বলেছেন যেগুলো উপকারী সোরা যেমন সোরা ফাতেহার কথা আমরা পাই যে এক সাহাবি ওই বিষধর প্রাণীর কাঁটা প্রাণীর দংশিত রোগীকে ভালো করেছিলেন সোরা ফাতেহা পাঠ করে তো ওরা ছিল মোশেক তাদের নিকটে খাদ্য চেয়েছিলেন সাহাবায় কেরাম তারা যেহেতু মেহমান ছিলেন মোসাফির ছিলেন তো তাদের মেহমানি চেয়েছিলেন তোমরা আমাদের মেহমানি করো রাজি হয়নি তারপরে এই ঘটনা ঘটে যে ওদের যে বস ও কী করে বিষ ধর পানিতে কামড়ায় দংশন করে বিষ কিছুতেই নামে না তখন ওরাই বললো যে এই লোকদের মোসাফির লোকদের নিকটে যদি আমরা যাই হয়তো ওদের কাছে কিছু থাকতে পারে তদবির তদবির তখন এনারা বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমরা পারব কিন্তু রাজি হব না আমরা রাজি নই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্য একটা শর্ত না করবে কিছু দেওয়ার কারণ তো আমাদের কাছে মেহমান এসেছি মেহমানি করা নেই কায়দা আমাদের পাহা গেছে তো যা হোক এক পাল বকরির শর্তে তারা রাজি হয়েছে এরপরে একজন সাহেব সাহেব আবু সাহেদ খদি আদিল আনহ তিনি পাঠ করেন এবং থু জড়ো করে করে ওই আক্রান্ত জায়গায় রাখেন সুরাত সুরা ফাতে দিয়ে ঝাড় ফুঁক করলে ভালো হয়েছে একেবারে যেন কোনো অসুখই নেই তার সমস্যাই নেই তারা তাদের শর্ত পূর্ণ করে এক পাল বকরি দিয়ে দেয় এই সাহেব এখন বলছে এখনই আমরা ভাগ করে নিই তো ওই সাহেব বলছে যে না আমরা আগে রাসু লাস সময় জিজ্ঞাসা করে ঠিক হয়েছে কি না আমাদের মানে এইভাবে ঝাড় ফুঁক করে এই যে আমরা বকরি নেবে ঠিক হয়েছে কি না রাসু উল্লাহ সাহাসালাম এই ঘটনা শুনে উনি বলেছিলেন ওই সাহাবিকে যে ইনি এই ঝাড় ফুঁক দিয়েছিলেন এই সুরা পাঠ করে বলছে এটা তোমার কে জানো আমার আদরা কান্না রোকিয়া কে তোমাকে জানো এটা রুকিয়ার কাজ করবে মানে ঝাড় ফুঁকের কাজ করবে রাসুল শাসন এরপরে হেসে হেসে বলেছিলেন যে 
ঠিক আছে তোমরা ভাগ করো আমার একটা ভাগ বসাই দাও তার মানে তাদের মনকে আনন্দিত করা যায় এটা বলেছিল মানে ঠিক আছে এই সাহাবি কিন্তু রাসুল্লাহ সাহাম থেকে ইনফরমেশন আলাদা পাননি সোরা ফাতে পড়ার মর্মে কিন্তু আমি কোরআন থেকে নাজির করি এমন কিছু যা শেফা এবং মুমিনদের জন্য রহমত আর আরেকটি ঘটনা আমি শুনেছি এক আরাবিয়ার মুখে যে একজন সবসময় ওই মোল্লা টাইপের ছেলেটাকে ওই এর কি করতো ঠাট্টা করতো এমনকি একসময় ওই জলাশায়ের নিকটে যখন ওকে দেখ পেয়েছে ফেলে দিয়েছে গলা ধাক্কা দিয়ে তো ফুড়ে গেছে ও পানিতে ডুবে গেছে তারপর হা 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 করে হেসেছে তো ভাগ্য কর্মে ওই লোকটার যে মোল্লাটাকে নিয়ে কি এর কি ঠাট্টা করতো সাপে কেটেছে তাকে সাপে কাটলে এখন মোল্লা ছাড়া তো উপায় হয় না আজকে আমাদের দেশে অনেক সময় নাস্তিক মার্খা লোক গেলে মোল্লার কাছে শেষখানে ওই যাওয়ার চেষ্টা করে বা ওর আত্মীয় স্বজন যায় একটু জানাজা পড়ে দিন তো নাস্তিকের জানা তো পড়ে তো হয় না নাস্তিকের জানা যা পড়া যায় না পড়িয়ে লাভ হবে এটা কুত্তাকে যদি সাত সমুদ্রে পানি দিয়ে ধৌত করা হয় সারা পৃথিবীর সাবান শ্যাম্পু শেষ করা দেয় বাঁক হবে তো নাস্তিকের জানা যা পড়িয়ে লাভ আছে কিন্তু এরপরও কাঠমোল্লা কিছু পাওয়া যায় এরকম হয় তো যা হোক আল্লাহ হিদায়ত করুন তো যা হোক এখানে যে ঘটনা ওকে ফেলে দেওয়া এখানে মনে তার দুঃখ ওই যে ওই এর কী করে তাকে ফেলে দিল ওই পুকুরের পাশে বা জলাশয়ের পাশে তো ভাগ্যকর্ম ওকে সাপে কাটে ওই লোকটাকে পরে মোল্লা গাছে আসলে মোল্লা বলে যে না আমি ঝাড়ফুঁক করব না আর ও তো মরে ও মরে যাক শয়তান মার্কা মানুষ হ্যাঁ টাকা দিছে আমার দুঃখ দেয় কষ্ট দেয় থাক পরে সবাই পীড়াপীড়ি করছে তখন মন চায় না তারপরে ঝাড়ফুঁক করছে এমন একটা আয়াত করছে যেখানে আরও ধরো হজু হোফা করলু আল্লাহ বলছে ধরো মানে ফেরেস তাদেরকে বলাবেন যে ওকে ধরো শিকল পরা ওর গলায় দর শিকল পরা ওর গলায় এ আয়াত পাঠ করছে উদ্দেশ্য ওকে যেন ওর যেন রোগীটা রোগ ভালো না হয় মানে এই বিষ না নামে হজু হোফা করলো হজু হোফা করলো পাঠ করতে করতে ভালো হয়ে গেছে পরে যে জগ আল্লাহ খাইয়ের বলে হাঁটা দিস তাই তো আমি তোর মারার জন্য ইয়ে করছিলাম আল্লাহ করলে হাল এটা আমি এক কুয়েতি বন্ধুর মাধ্যমে শুনেছি যিনি ডিএফএস মন্ত্রণালয়ের অধীনের কোনো মসজিদের ইমাম ছিলেন তো ঘটনা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক হাঁটা কিন্তু বাস্তব যে পুরো কোরআন পুরো কোরআনকে আল্লাহ শেফা বলেছে আরোগ্য বলেছেন অত যে আয়াত থেকে পাঠ করা হোক আশা করা যায় যে ইনশাল্লাহ আল্লাহ শেফা দান করবে তো আমরা আল্লাহর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর সরি আল্লাহর সৃষ্টি করে অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকটে পানাস যাব আল্লাহর নিকটে আমরা পানা চাইব এটা আমরা শিক্ষা পেলাম এবং আল্লাহ সৃষ্টি করে যে অনিষ্ট আছে এটাও আমরা বুঝতে পেরেছি আল্লাহ অনিষ্টগুলো রাখেন কেন অনিষ্টগুলো অনিষ্টগুলো রাখেন কেন এখানে একটা পরীক্ষা রয়েছে মানে খারাপ যদি না থাকে মন ভালো চিনতে পারতেন না আপনি যদি রাত না থাকতেও দিন চিনতে পারতেন না দিন না থাকলে রাতের কি মর্যাদা আপনি বুঝতে পারতেন না একটা একটা দিয়ে বোঝা যায় সবসময় যদি সুখে থাকেন দেখবেন যে আপনার ভিতরে একটা ইয়ে চলে আসে বেলের লাপনা চলে আসে মানে নিজেকে মুক্ত মনে করেন আল্লাহর গণ্ডি থেকে এরকম মানুষের ভাব চলে আসে আল্লাহ মানুষ তখন কি পরীক্ষায় ফেলে অসুখ দিয়ে দেয় এমন সমস্যা বাড়িয়ে দেয় তখন আল্লাহর কাছে হাত উখানা হাত উঠে দোয়া করছে দেখা যাচ্ছে যে ভালো হেদায়ত হয়ে গেছে নাস্তিকের পথে চলে যাচ্ছিল অসুখ বেশি না থাকার কারণে বেশি সুখী হওয়ার কারণে এখন বিপদে পড়ে কি করছে হাত তুলতেছে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে প্রার্থনা করছে তো দেখা গেল যে ওর ভাগ্যে এই যে অনিষ্টটা লাগলো তার যে অসুখ হলো এটা তার যদি অকল্যাণ খারাপ কিন্তু এর পিছিয়ে রয়েছে কল্যাণ এই জন্য বলা হয় আল্লাহর কোনো কাজে অকল্যাণ নাই আপনার ভালো নাহলে অন্যের অন্যের ভালো বৃষ্টি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই বৃষ্টিতে কারো ক্ষতি কারো লাভ এই জন্যে আল্লাহর কোনো কিছুতেই অকল্যাণ নাই মানে নিছক অকল্যাণ কোনো কিছুতেই নাই এমনকি হাত মরণ এগুলোর ভিতরে দেখবেন যে কল্যাণ কিছু কল্যাণ রয়েছে এর ভিতরে একটা কল্যাণ রয়েছে অনেক আগে বলেছেন যে বাবা মা দাদা মারা যায় কেন বয়স হইলে সেখানে একটা কলম রয়েছে আপনার যে দশ বারোটা দাদা বেঁচে থাকতো কী করতেন আপনি কাকে কোথায় নিতেন কে বলবে যে মোস্তফা নিয়ে যাও কে বলবে যে আমার পাটি বেঁধে কে বলবে ঔষধ দে কে বলে এই কর সেই কর তখন বলছে আল্লাহ আমার মতটাই দিয়ে দেন 
अनिष्ट सम्पर्क खेले चक्षुमयारे दान कर विषय आश्रय चेहरे सूर्य डुबारे रसुलच्चा के पशुपाखीचरण पोका माकड़ साप विषार साप घुरा फिर रेल रेल दुश्मन अपेक्षा कर लुच्चा रातर महिला प्रकृत आत्मा सब चले आसमन काफेर मुस्क बेदीन पुरुष नारी जे हक ना क्यों एक कथा जारे आत्मा खराब जदुकर मारा बुजते जरा जदुकर हिंसा 
তার মানে হিংস দুই প্রকার এক প্রকার হিংসুক রয়েছে হিংসা প্রকাশ করে মনে মনে রাখে আর একটা সে প্রকাশ করে আপনার বিরুদ্ধে সে অ্যাকশন নেয় আপনার ক্ষতি করার সার্বিক চেষ্টা করে এটা হলো প্রকাশ্য শত্রু প্রকাশ্য হিংসুক তো আল্লাহ এখানে বলছেন মামিন সর হাসিন হাসাদ আর আমি আশ্রয় চাচ্ছি রব্বুল ফালাকের নিকটে সকালবেলার রবের নিকটে হিংসুকের অংশ থেকে যখন সে হিংসা করে হিংসা না করলে তা আপনার আশ্রয় চাওয়ার দরকার সে ভিতরে রেখে দিয়েছে শেখ হলে সাহেব নেতা ইমরান হতলা আলাইহি বলেন যে প্রত্যেক আত্মার ভিতরে প্রত্যেক বডির ভিতরে কিছু হিংসা থাকে আল জাসাদ লা এখন মিনাল হাসাদ লা এখন জাসাদ মিনাল হাসাদ কোনো বডি হিংসা থেকে খালি নাই ওলা কিনা লাই মাই কিন্তু যে নিচু প্রকৃতির যে খবিস প্রকৃতির সেটাকে প্রকাশ করে ফেলে ওয়াল কারিম আইফি কিন্তু যে সম্মানিত ব্যক্তি সে এটাকে গোপন করে নেয় বা এর প্রভাব ফেলে না মনে একটু হিংসা হিংসা ভাব আসতে পারে এটা সাইফুল সাহেব ইবনা তাইমের কথাই বোঝা যায় কিন্তু ভদ্র লোক প্রকাশ করে না আর নিচু লোক প্রকাশ করে এবং হ্যাঁ অ্যাকশনে নেমে পড়ে তো এই অ্যাকশনে নেমে পড়া হিংসুক থেকে বিশেষভাবে পানা চাওয়া হয়েছে আর যে প্রকাশ করে না যে কিছু করে না আপনার বিরুদ্ধে শুধু মনে ভিতরে একটু আসছে আসা আপ ডাউন করছে এই আর কি যে আল্লাহ ওকে এত ইয়ে দিয়েছে সম্মান দিয়েছে আমার নাই একটু খারাপ লাগছে তো যদিও এটা উচিত নয় কিন্তু এরপরে এর অনিষ্টটা কিন্তু কম এর অনিষ্ট সেরকম প্রভাব নেই জন্য এর কথা বলা হয়নি বরং বলেছে অমিন সরের হাসিন যে হাসাদ হিংসুকের হিংসা থেকে যখন সে হিংসা করে যখন সে হিংসা করে সবাই শুধু তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে হিংসাটাও মারাত্মক ব্যাধি এবং হিংসুক একজন মারাত্মক শত্রু হিংসুকের হিংসার মাধ্যমে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি অনিষ্ট শিকার হবেন এমনকি সারা পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম যে পাপটা সংঘটিত হয়েছিল সেটা হলো হিংসার কারণে হিংসার কারণে কারণ এ হাবিল কাবিল আদমে দুই সন্তান হাবিলের কুরবানি গ্রহণ হলো কাবিলেরটা হলো না তখন সে হিংসা করে তোরটা গ্রহণ হলো কেন তোরটা গ্রহণ হলো কেন তোকে দুনিয়াতে আমি রাখব না তাহলে হিংসার কারণে দেখা গেছে এ পাপটা সর্বপ্রথম পৃথিবীতে ঘটেছে এবং দেখবেন এই হিংসার কারণে দেখবেন যে দলাদলি মারামারি রেশারেশি পাটাপাটি করে দেখবেন যে একজন আরেকজনের জানের শত্রু হয়েছে এবং তাকে গুম করে হত্যা করছে খুন করছে এরকম হয় না তাহলে হিংসাই সর্ব কিশোর মূল এই জন্যে আপনি হিংসুকের হিংসা থেকে যখন পানা চান আল্লাহর কাছে ইনশাল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখবেন ও হিংসুক যতই ঘুরে বেড়াক যতই চিন্তা ভাবনা করুক যতই জাল আটুক তার হিংসার আল্লাহ আপনাকে হেফত রাখবেন যদি আপনি এই সুরাটি আপনি নিয়মিত পাঠ করার অভ্যাস রেখে থাকেন আর হিংসুক যে হিংসা করে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি সমাজ শুধু হিংসুক আর একটা জিনিস রয়েছে যার যেটা আমাদের সবার সাথে সেটা হলো চক্ষু এই চক্ষু এমন একটা জিনিস যে আত্মীয় স্বজন কোনো কিছুই সে চিনে না এটাকে বলে নখ এ লোক এ মুখ লাগা নজর লাগা এটা এটা শত্রু দ্বারা হয় বেশি এটা সত্য কথা কিন্তু মিত্র দেওয়া হবে না এমন কথা নয় এমনকি আপনি নিজের চোখের মাধ্যমে আপনি নিজে ধ্বংস হতে পারেন আপনার আপনার সন্তান সন্ততি আপনার ধন সম্পদ ধ্বংস হতে পারে এই জন্য সহি আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন ইজা রাহাদুম মা ইও যেব মিন নাফসি আও মা লিহি আও ওয়ালা দিহি ফালিবার রেখা আলিহি যদি তোমাদের কেউ দেখে নিজের থেকে কোনো কিছু যা তাকে আনন্দ দেয় অথবা তার মাল ধন সম্পদ থেকে অথবা সন্তান সন্তান থেকে ফালিবার রেখা আলিহে তাহলে সে যেন বরকতে দোয়া করে দেয় মানে বরকতে দোয়া করে দেয় বা বলে মাশা আল্লাহ বারাক আল্লাহ ফিক ছেলেকে দেখে ভালো লাগলো মেয়েকে দেখে ভালো লাগলো বারাক আল্লাহ ফিক দোয়া করে দিলেন বা ধন সম্পদ আছে আপনার আল্লাহ হালো আল্লাহ কথা মাশা আল্লাহ লাকুয়াতা ইল্লা বিল্লা সোরা কাহাফে কিন্তু আছে তো বন্ধ শিখেছিল যে এটা বললেন না তুমি যে যখন তোমার ধন সম্পদ বেশি সন্ধ্যা সন্ধ্যা বেশি তো মাশা আল্লাহ এটা বললেন লাকুয়াতা ইল্লা এটা বললেন না কেন লাকুয়াতা ইল্লা বিল্লা তো আমি এটা একটা আদব আপনাকে আপনার ধন সম্পদ দিয়েছে আপনি আল্লাহ নেয়ামত পেয়েছে মাশা আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন তাহলে কি নেয়ামত আপনার টিকে থাকবে আর আপনি আপনার চোখ দ্বারা আক্রান্ত হবেন তো ওই যে হাজির একটু আগে পড়লাম যে রাসু সাহেব বলছে যে যদি নিজের মধ্য থেকে কেউ কোনো কিছু দেখে এমন কিছু যা তাকে আনন্দ দেয় নিজের মহল থেকে বা 
নিজের মাল থেকে বা নিজের সন্তান সন্তান থেকে তাহলে বরকতের দোয়া করে বারাক আল্লাহ ফেইয়া নিজের যদি দেখেন তবে নিজের বরকতের দোয়া করবেন ছেলের দেখলে ছেলে মেয়ে তাদের জন্য বরকতের দোয়া করবে কয়তো আছে যে কোনো এক বাবা তার মেয়েকে সুন্দরী মেয়েকে দেখে বলছে যে তোকে আল্লাহ এত সুন্দর করেছে তুই যে কার ভাগে পড়বি সে অনেক সুখে হবে তোকে পে এটা বলার পরে কিছুদিন পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তারপরে মারাও যায় তার দেখা আছে বাবার বাবা খুশি মানে দোয়া করেছে এবং একটু এর কি ছড়ে বলেছে তার মানে সে অত্যন্ত আনন্দ হয়েছে তার দোয়া দরকার ছিল দোয়া করা তাহলে বরকত দেখ মাসা আল্লাহ আল্লাহ আমাকে এত সুন্দর মেয়ে দিয়েছে এত সুন্দর ছেলে দিয়েছে এরকম কিছু দোয়া করার দরকার ছিল তার বরকতের দোয়া কিন্তু বলেনি মারা গিয়েছে কহিত আছে বাদশাহ সোলাইমান বিন আব্দুল মালিক একসময় আয়নার পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন যে যে সোলাইমান তোমার ভাগ্য তো অনেক ভালো এই স্বভাব বয়সে তুমি নেতা হয়ে গেছে বাদশাহ হয়ে গেছে খলিফা হয়ে গেছে তো বিরাট ব্যাপার মানে না জানে আর কতদিন বাঁচবে এত জোয়ান বয়সে তুমি পেলে খেলাফত আর তুমি কলেজ বংশের লোক অনেক আনন্দিত হন তো বলা হয় যে এর কিছুদিন পরে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই অসুখে মারা যান তো কেউ কেউ মন্তব্য করে বলেছেন যে বাদশাহ সোলাইমান বিন আব্দুল মালিক তার নিজের চোখে নিজেই আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু এটা অনেকে আমরা যাই না মনে ভাবি যে শত্রুর দ্বারা শত্রুর নজরটা খারাপ ওর নজরের ক্ষতি হবে কিন্তু আপনার নিজের নজর দ্বারা আপনার নিজেরও ক্ষতি হতে পারে সন্তানের ক্ষতি হতে পারে ধন সম্পদের ক্ষতি হতে পারে আপনি যান না তার অযথা অন্যকে দায়ী করে বেড়াচ্ছে এই বিষয়টি অনেক অনেকে যায় না তারপর সুল্লাহ আল আইন হাক্কন চোখটা হলো হক ওলা কানা সেই সাবাকাল কাতলা সাবাকাতল আইন যদি কোনো জিনিস তার দীর্ঘ অভারটেককারী হতো তাহলে এই চক্ষু এই বদনজর অভারটেক করে ফেলতো মানে ভাগ্যকে পার করে দিত অতিক্রম করত ওই দস্ত কুশিল তুম ফাঁকশিল তোমাদের নিকট থেকে যখন কোনো পানি তলব করা হয় গোসলের জন্য তখন তোমরা গোসল করে দাও এখানে বল একটা চিকিৎসা বলা হয়েছে যদি জানা যায় যে অমুক অমুক লোকের নজরে এই সমস্যা বেঁধেছে তাহলে তার থেকে অজুর পায় নিতে হবে এমনকি লজস্থান বরাবর এগুলো সে ধোয়াত যে করবে এই পানিগুলি এক জায়গায় জড়ো করে অজু অজুকতে যেতে কুলি করবে ইত্যাদি করবে যা কিছু করবে এক কথা অজুর পানিটাকে আটকে নিতে হবে এমনকি তার লঙ্গির ভেতরে পানিগুলো আটকে পাতরাতে রেখে তারপরে তার পিঠের দিক থেকে একবারে এক দফায় ঢেলে দিতে হবে বেজ নিল্লা আরোগ্য লাভ করে মুসুর শরীফের চিকিৎসা রাসুল্লাহ সাল্লাম এই চিকিৎসা বাতলিয়েছেন ওই দাস্ত কোশল তুমি ফালছিল যদি তোমাদের কারো থেকে গোসল তলব করা হয় মানে বদন থেকে দূরীভূত করার জন্য তাহলে তোমরা গোসল করে দাও তার মানে হয়তো কারো কেউ চিহ্নিত হয়েছে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে তার মধ্যে এটা হয়েছে তো তার কাছে যদি পানি চাই এভাবে গোসল করা পানি তো সেই জন্য গোসল করা পানি দিয়ে দেয় কারণ রোগ আরোগ্য ভালো হবে তো রসগোল্লা সাথে এভাবে বাতলিয়েছেন তাহলে একটা হিংসুক আমাদের সবার সাথে আছে সেটা হলো কি চক্ষু এই জন্য দেখবেন চক্ষু এমন একটা জিনিস যে যে কোনো জিনিস সামনে পড়লে নজর চলে যাবে এত যদি আপনার কোনো ভাই কোনো মা বোন যে হতাক যদি নগ্ন হয়ে যায় দেখবেন চোখ চলে গেছে তার মানে খায় চক্ষু হলো খেয়ানতকারী তো চক্ষু আপনারও নিজের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু চক্ষুটা আসলে একটা বড় নেয়ামত একে যদি আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন এই জন্য তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এটাও বলেছেন ইন্না সামা আল বসর আল ফো আদা কুল্ল উলাহ কানা আনহ মাসুলা নিশ্চয় এই চক্ষু নিশ্চয় এই কর্ণ নিশ্চয় চক্ষু এই হৃদয় এগুলি সবগুলিকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে যেগুলো দ্বারা কি ব্যবহার করা হয়েছে চক্ষুকে কন্ট্রোল রাখা হয়েছিল জেনাল আইন আইনে ন রসুল সাহা বলছেন দুই চোখের জেনা হলো দৃষ্টিপাত করা মানে ইচ্ছা করে দৃষ্টিপাত করা হঠাৎ করে দৃষ্টিপাত হলে তো আপনাকে মাপ আল্লাহ মাফ করে দেবেন কিন্তু ইচ্ছা কিন্তু দৃষ্টি দেওয়াটা একটা জেনা এক প্রকার জেনা বলা হয়েছে জেরান লেসান আল কালাম জবানের জেনা হলো কথা বলা মিষ্টি মধুর কথা বলা পরের বউয়ের সাথে নিজের বউয়ের সাথে আনন্দ পায় না পরের বউয়ের সাথে আনন্দ পায় কথা বলে তো এটা কি জেনা এমনকি প্রত্যেক অঙ্গ পতঙ্গের জেনা বলা হয়েছে হৃদয়ের জেনাটা বলা হয়েছে আশা করা হৃদয়ের জেনা জেনা হলো আশা করা যে যদি ওকে দেখতে ওকে সে উপভোগ করতে পেত পায়ের জেনাকে হেঁটে যাও হাতের জেনা ধারণ করা সব কিছুর জেনা হয়ে থাকে জেনা পাপ হয়ে থাকে এক প্রকার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল বসেন তো যা হোক আমরা এই সুরা থেকে যেটা জানতে পারলাম যে এই কয়টা জিনিস থেকে রসু আল্লাহ রবুল্লা আমিন তার রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লামকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন তো উনি যদি আশ্রয় চার মুখাপেক্ষী হন 
তা আমরা কি আর বসে থাকলে পারি আমাদের আরও প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহ নিকটে এই সমস্ত অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়ার বিষয়ে আমাদের আরও বেশি প্রয়োজন রয়েছে আমরা আল্লাহ নিকটে আরও বেশি দোয়া নিবেদন করব আমাদের করা উচিত কারণ আমাদের সাথে সব সময় শয়তান লেগে আছে আমাদের আগে পিছে সব সর্বদিক থেকে তো আমাদের যদি এই দোয়া জিকির আজকারগুলি মনে থাকে আমল থাকে তাহলে আশা করা যায় যে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে নিরাপদে রাখবেন পরিশেষে দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে হেফাজতে রাখেন নিরাপদে রাখেন আমিন ও আখরদ আমান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত দু একটা প্রশ্ন থাকলে উত্তর নেব নতুবা শেষ করব আরাকালাফিকম কেউ প্রশ্ন করেছিলেন লিখিত প্রথম হকদার হল হলেন আপনি আশা করি প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন তারপর রিপিট করছি যেহেতু ওই লাইভ অনুষ্ঠানের ভাইরা রয়েছেন এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আমি যেটা ইনকাম করি এটার হকদার কে আমি নিজে নাকি আমার স্ত্রী না আমার পিতা মাতা এটা এটা প্রশ্ন হ্যাঁ এর উত্তর হলো এক নম্বর হকদার হলেন আপনি নিজে এর পরবর্তী হকদার আপনার স্তর অনুযায়ী আসবে এর পরবর্তীতে আপনার হকদার বলতে পারেন মা বাবা স্ত্রী আবার ক্ষেত্র বিশেষে স্ত্রী এর পরে পরের হকদার বলে সাব্যস্ত হবে কারণ স্ত্রীর নিকটে যে আপনি যেটা খরচা করছে সেটা যেন আপনি একটা দায়িত্ব পালন করছেন ফরজ দায়িত্ব কারণ বিয়ের সাথে করার মাধ্যমে তার দায় দায়িত্বের ভার নিয়েছেন কিন্তু যদি বাবা মা এরকম হয় যে বাপ সচ্ছল মাকে চালাতে পারছে বাপ সচ্ছল মাকে চালাতে পারছে বাবা মা ধনী তাহলে আপনার ওপর আল্লাহ ফরজ করেনি আপনি আপনার ধন সম্পদ বাপ মা ধনী হওয়ার পর আপনি তাদেরকে দেবেন আপনি তাদের সাথে সম্পর্ক সমর বজায় রাখার জন্য যা দেওয়া দেবেন কিন্তু এখানে আপনার স্ত্রী সব থেকে বেশি হকদার বাপ মা যদি সচ্ছল থাকে কারণ স্ত্রী স্ত্রীকে আপনার চালানোর দায়িত্ব এবং স্ত্রী যদি আপনি আমিরের পরিবার থেকেও নিয়ে আসেন মানে রাজার মেয়ে তারপরও মিসকিনের যে মিসকিন যদি বিয়ে করে থাকে ধরে না যদি মিসকিনের সাথে বিয়ে হয়েছে মিসকিনের সাথে ওরই দায়িত্ব মানে স্বামীর ওপরে বর্তায় স্ত্রীর দায়িত্ব সেই হিসেবে স্বামীর করণীয় হলো স্ত্রীর খরচা বহন করা ওয়াজব খরচার ভিতরে স্ত্রী আছে তারপর তার ছেলে মেয়ারা রয়েছে আর যদি সিরিয়াল দেন তাহলে এভাবে সিরিয়াল দিতে হয় আর পিতা মাতা যদি মিসকিন থাকে পিতা মাতাকে দেখতে হবে এখানে বলেছেন তিনি যে আপনার এই অবস্থায় স্ত্রী হলো বেশি হকদার যদি দেখা যায় যে উভয় আপনার সামনে পিতা মাতা রয়েছে এবং স্ত্রী রয়েছে তো স্ত্রী বেশি হকদার এই জন্যে উনি বলছেন যে স্ত্রীর স্ত্রী যেটাকে দেবেন সেটা হয় স্ত্রী ঋণ শোধ করছেন স্ত্রী সেটা ঋণ তার নিকট আপনি চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেছেন তাকে আপনি দিবেন তাকে আপনি ভরণ পোষা দেবেন আপনার ওপরে দায়িত্ব প্রথম আসছে আর আপনার বাপ মার ভিতরে বাপের যদি দায়িত্ব বাপেরও যেহেতু দায়িত্ব স্ত্রী বাপের স্ত্রী যেহেতু আপনার মা তো যদি উনি কভার করতে পারেন তাহলে আপনার লাগবে না কিন্তু যদি আপনি না পারেন তা আপনি উভয় দিকে লক্ষ্য করবেন আপনার যদি অল্প সম্পদ থাকে আর বাপ মা গরিব থাকে স্ত্রীও আপনার অধীনে আছে তাহলে আপনি সবগুলিকে মেনটেন করার চেষ্টা করবেন আবার কেউ কেউ বলেছেন যে না আগে বাপ মা দেখতে হবে সেটা একটা ঘটনার আলোকে বলা হয়েছে যে তিনজনের বিপদের ঘটনা বলা হয়েছে যারা পাহাড়ের গাত্রে আশ্রয় নিয়েছিল একটি পাহাড়ের গুহায় কিন্তু উপর থেকে পাহাড় পড়ে গেছিল তো পাহাড়ের থেকে পাথর পড়ে তাদের গত্রা ঢাকা পড়েছিল তো ওই তিনজন তখন তাদের নিজের আমলকে অশ্লীলা করেছে এই তিনজনের ভিতরে একজন তার পিতা মাতার সাথে খেদমতের আমলকে অশ্লীলা করেছিল সেটা ছিল কি যে উনি তার পিতা মাতার আগে কাউকে খাবার দিতেন আগে পিতা মাতাকে দিয়েছেন তারপরে আর সেটা ছিল দুধ খাবারটা ছিল দুধ 
আগে পিতা মাতাকে দিতেন এরপরে সন্ধ্যে সন্ধ্যে স্ত্রী পরিবার পরিজন তো এটা বলা যায় একটা ফজিরতের কাজ তো যদি অসচ্ছল থেকে থাকে আপনি ওই অসচ্ছলতার মধ্যে আপনি যথাসম্ভব আপনি চেষ্টা করবেন তবে স্ত্রীকে আগে বলা যুক্তি এটাই শেখেবনে ওসামিন বলেছেন যে ওর ওটা আপনার ঋণ তার কাছে আপনি দায়বদ্ধ চুক্তিবদ্ধ যেমন করে আমাদের বাপ মা বাবা চুক্তিবদ্ধ মায়ের কাছে যে তার খরচা তাকে দিতে হবে তার সঙ্গে বুঝতে পেরেছি ইনশাল্লাহ এক প্রশ্ন এত সময় দেওয়ার দরকার নেই আর কে আরে আছে শেষ করে দেব ইনশাল্লাহ ইচ্ছা করে যদি কেউ কারো ক্ষতি করে তাহলে গুণাগার হবে কিন্তু যদি হয় এমন হয় যে চোখ হেললে চোখ লেগে গেছে তা কেসে চোখ লেগে গেছে তো নিয়ম হলো বরকতের দোয়া করবে যেন এটা বলে ক্ষান্ত হওয়া ঠিক না রে তুই এত ম ইয়ে হয়ে গেছে এত সুন্দর হলি কেমনে রে আস্তা ফেরল্লা তুই এত বড় ধনী কেমনে হলি মানে হিংসা কথার ভিতরে হিংসা তখনই বলে যেতে হবে যে মশাল্লাহ বল মশাল্লাহ বলো বারো কাল্লা ফিক বলো ঠাট্টা করো বলা ঠিক না তো আল্লাহ আমাদের হেফাত করুন যা কমল্লা খায় বারো কাল্লা ফিক যথেষ্ট সময় হয়েছে জাকাতের টাকার নিয়ম হলো যে জাকাতের যারা হক দেয় তাদেরকে দিয়ে দেবেন বলা বলে প্রয়োজন নাই কিন্তু এখানে শেখেব না অসমান একটা ব্যাখ্যা করেছে যে কিছু গরিব আছে যে সে জাকাতটা নিতে চায় না গরিব হলে সে ওইভাবে খেতে চাই চলতে চাই জাকাত মাত খেতে রাজি নেই তখন আপনি জোর করে দেবেন না তাকে প্রয়োজন ওই সময় বলবেন তাছাড়া বলার দরকার নেই আপনি দেখছেন সে জাকাতের যোগ্য দিয়ে দেন এতে করে কি তাকে লজ্জাও দেওয়া হয় না আর আপনার ফরজ দায়িত্ব তো আদায় হয়ে গেল তো ইনশাল্লাহ বলার প্রয়োজন নেই আর বলার ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারছি গরিবের মোবাইল দরকার নাকি ওর কি প্রয়োজন ওর নিবে আপনি যে যেটার জাকাত বের করে সেটা তাকে দিয়ে দেন বাস কাফি এরপরে যদি গরিব বলে সংক্ষেপ করছে আমি যদি আপনি জাকাতের টাকা আলাদা বের করেন এরপরে যদি সে বলে মোবাইল কিনে আনেন তাহলে তখন তাদের মোবাইল কিনে আনবে বা দেখেন সে মিসকিন কেন মোবাইল টাকা যখন নিচ্ছে হয়তো মিসকিন না হতে পারে তো যা হোক আপনি টাকাটা টাকা দিয়ে দেবেন সবচেয়ে ভালো আর যদি মোবাইল কেনার কথা বলে আপনার ওই টাকা থেকে তখন ওই টাকা থেকে তার পক্ষ থেকে আপনি উকিল হিসেবে কাজ করতে পারেন অসুবিধা নেই সাল কিন্তু এটাই নিয়ম যে জাকাত বের হয়েছে যে জিনিস সেই জিনিস দিয়ে জাকাত দেবেন ঠিক আছে জাকুম আল্লাহ খাইন বারাকাল্লা ফেকুম